Alles funktioniert heute. Zack. So. Jetzt habe ich lokal auch noch ein Recording gestartet. Hallo an die YouTube-Leute. <lacht> heute, heute ganz interessante Sachen hier auf dem Stream. So. Wo war ich denn eigentlich? Achso, ja, 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 okay. Die lassen hier gerade die, äh, die Platte einkrachen. Stimmt. Ba, 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 ba. Change of plans. You can take it from here. Someone's been a little too adventurous. Steh auf! Steh auf, wenn du am Boden bist. Steh auf. Alter. <lacht> You're Marlene, right? Who Who are you? I'm a friend of Tifa's. <lacht> um where is she? Dead. Right now, she's with Cloud and the others. Daddy too? You mean Barrett? Yep, he's there too. Wait, Daddy's not coming home? Not yet. That's why I came to find you. Tifa asked me to. She said, Aber take care of Marlene. Heute... Uh, the thing is, this place isn't safe now. I'm gonna take you somewhere safer. Okay? Das besser. <lacht> mein, mein Popo braucht heute extra Küsse. Manchmal habe ich das Gefühl, dieser Stuhl ist schief. Aber es ist wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass ich irgendwie schief bin. Ich bin schief gebaut. Warum sind die Untertitel so schlecht? Die sind nicht schlecht. Die Untertitel sind aus dem Japanischen übersetzt. Deswegen stimmen die nicht überall mit dem Englischen. Bei der englischen Übersetzung lassen die sich immer so ein bisschen mehr Freiheiten. Die deutsche Übersetzung ist halt, ähm, ich sag mal, in dem Sinne ähm, genauer. <lacht> Schlecht ist einfach das falsche Wort. Schlecht ist das falsche Wort. Es ist einfach ähm, anders. <lacht> I hope you remember it. 
Aber ja, da, da kann man sich drüber streiten, ne? ob das gut ist oder nicht. Oh nein. Teilweise finde ich das sehr gut, wie die ähm, im Englischen das machen, weil viele Sachen sind einfach so ein bisschen stimmiger, ähm, wenn du die Sachen halt so ein bisschen freier übersetzt. Allerdings, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, manchmal geht dadurch auch ein bisschen was verloren von Informationen, die du halt einfach so im, im Japanischen hattest. Und da ist es dann wiederum ein bisschen schade. You led us on a merry chase, Aerith. Sung. Umso besser, wenn man mehrsprachig ist, weil dann kannst du einfach das Beste aus jedem rausholen. Before you say another word, know that your options are limited. There's nothing to be scared of, okay? Okay. Mm. Aber wir, wir können da auch mal kurz drüber reden. Ähm, es ist auch ganz interessant. Also auch wenn das Deutsche... Das Deutsche ist sehr nah an der Originalübersetzung dran, ja. Trotzdem geht auch ein bisschen was verloren. Einfach durch, durch die Übersetzung halt. Äh, was mir zum Beispiel einfällt, ist eine Sache, die habe ich damals festgestellt, als ich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal das Spiel gespielt habe. Ähm... Was ganz interessant und eigentlich sehr wichtig ist. Ähm, zum Beispiel, ihr wisst ja vielleicht, im Japanischen gibt es ja verschiedene Wege, äh, über sich selbst zu sprechen, ja? Also es gibt ja zum Beispiel diese, dieses, dieses Ode, was halt eher so ein respektloseres Ich ist. Und es gibt ja dieses Watashi, was zum Beispiel äh, ein sehr respektvolles Ich ist, ja? Und in diesem Spiel ist es so, dass äh, Sephiroth tatsächlich verschiedene Formen von Ich benutzt im Japanischen. Und das kannst du halt in keiner anderen Sprache so übersetzen, leider. Deswegen, also wenn du die Information nicht raushörst aus dem japanischen Original, dann weißt du das einfach nicht. Und das ist aber ein sehr interessanter Punkt, der wenn man die Story am Ende versteht, auch ähm, sehr wichtig ist. <lacht> aber ja, das ist halt so eine Sache, die kannst du halt nicht übersetzen, leider. Oh boy, mir geht's aber nicht gut. Oh fuck. Okay. Ja, ich kann ja Blitz doch hören. Blitzi! Stop! Ist da noch was? I see you. Toll! <lacht> Man, you suck at hiding! Ich sehe, was mir noch aufgefallen ist. Wenn man Sachen auf YouTube hochlädt, und wenn ich die vorher upscale auf eine höhere Auflösung, dann sieht das Video letzten Endes auf YouTube besser aus. Ist auch richtig dumm. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel irgendwas aufnehme in Full HD, ja, und lade das auf YouTube hoch, genauso wie ich es aufgenommen habe, hat das eine schlechtere Qualität, als wenn ich das Full HD Zeug nehme, dann einfach upscale auf, äh, auf 2K und dann hochlade. Das ist eigentlich kompletter Bullshit auch, aber es ist einfach Fakt. Ist halt, weil die sehen, oh, okay, da ist ein, da ist ein Video in höherer Auflösung. Eben erlauben wir dann mehr Bitrate. So richtig, richtig. Move aside. 
knausrig. Get ready. Take the lead. Let me handle this. Bring it. There. What is it? There's no escape. Ha. Take that. What? Whatever. Nee, das Problem ist, das Problem ist, wenn ich äh, diese Auflösung benutze im Moment, diese 1008er Auflösung, was YouTube macht ist, es erkennt, dass es nicht Full HD Auflösung ist, also nimmt es das nächste, die, die nächst niedrigere Auflösung, die sie kennen und das ist 720. Und dann habe ich diesen äh, Qualitätsgewinn, den ich eventuell kriege durch das 1008, habe ich dann wieder verloren auf YouTube, weil die es halt runter machen auf 720. Es ist, es ist einfach richtig dumm. <lacht> Achso, ach so, du meinst du meinst direkt aus dem Stream rausschneiden von. Ah ja, okay. Hm. Äh. Problem ist. YouTube kann, glaube ich, nicht Sachen schneiden auf die Art. So wie Twitch das zum Beispiel kann. Aber ich könnte ja mal gucken, ob das irgendwie möglich ist. Ich kann mal gucken, ich kann mal gucken. <lacht> Aber stimmt, das ist auch so eine lustige Sache, was den YouTube-Stream anbelangt. Ähm, am Anfang hatte ich den YouTube-Stream auf äh, Full HD stehen, weil ich ja auch äh, damit gestreamt habe eigentlich. Aber witzigerweise ist die Quali dann kacke. Und was ich letzten Endes dann gemacht habe, ist, dass ich quasi angebe, dass mein Stream in 2K wäre. Obwohl das eigentlich nicht, nicht ist, aber dadurch ist die Qualität besser. <lacht> es ist alles irgendwie sehr merkwürdig. Weil die Plattformen natürlich halt probieren, auf Teufel komm raus, irgendwo Bandbreite zu sparen. Und dadurch ergeben sich teilweise halt so richtig merkwürdige Dinge. Ja, ich muss, ich muss mal gucken, ob das geht. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal die, die Notifications halt ändern. Ich weiß nicht über dich, aber ich bin über diese Scheiße. Oder ich gebe den Leuten wirklich nur Notifications für die normalen Videos und ich scheiße einfach auf die. auf die normalen BODs. Oh ja, ich, ich, muss mal, ich muss mal gucken. Aber die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht kann ich mir da ein bisschen Arbeit sparen. Das Einzige, was dann wäre, wäre das... Ja, vielleicht ist das... Da vielleicht fällt das auch dadurch dann weg. Also, ich überlege gerade, wie das dann ist. Weil ich dann ja quasi die Streams auf Twitch nochmal extra rausschneiden muss als Highlights. Also da hätte ich, was das anbelangt, hätte ich da doppelte Arbeit. Das Problem ist halt vor allem auf Twitch, wenn du ähm, aus deinem Stream kein Highlight machst, dann wird der Stream irgendwann gelöscht. Und das finde ich halt ein bisschen schade, wenn Leute sich nochmal irgendwas angucken wollen. Was? Was? 
see if we've lost control of the top floor. Huh? Our guys are seriously struggling to take down these assholes? Anyway, we may need to intervene personally. Whatever you say, partner. Keep them busy, will ya? Get ready. Ball ist gut, ja? Aber ist sie besser als vorher? <lacht> das ist die Frage. Man, es es wäre halt alles so viel einfacher, wenn die endlich mal äh, eine höhere Bitrate erlauben würden. Und würde dieses ganze Rumexperimentieren nicht wegkommen. Die Sache ist halt, also hier zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt einfach nur dieses Bild hier habe, ja, zum Beispiel, wo wir uns jetzt gerade nicht so viel bewegen und gar nicht so viel auf dem Bildschirm abgeht, da ist die Quali jetzt quasi schlechter als vorher. Aber wenn wir halt so rumkämpfen und die ganze Zeit so Partikel-Dings kommen und so, dann ist die Quali jetzt besser. Das ist, das ist halt doof. Alter, Limit Break. Fetter Overkill. Das ist doch mal ein gutes Pickup. Aber stimmt, dadurch, dass ich sowieso beim Stream auf YouTube auch mogele und sage, ich hätte eine höhere Auflösung. Vielleicht klappt das dann wirklich so. Ich muss mal echt gucken. Was ich natürlich auch machen könnte, ist, dass ich den Stream auf YouTube erst starte, wenn ich mit dem Spiel wirklich loslege. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Wenn ich ein Video auf YouTube schneide, habe ich dann zwei Videos oder habe ich dann nur noch eines? Weil das wäre dann auch so eine Sache, da würde halt der Stream verloren gehen. Das ist ja auch wurscht. 
Das ist auch wurscht, weil meine Streams sind eh nicht public auf YouTube. Dann. Ja, okay, dann passt es eh. Oh nein, Jesse ist am Sterben. Mein favorite character. I couldn't protect them. I'm useless garbage. So, was gibt es hier? Ja. Brauchen wir nicht. Lo, 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 lo. Menü. Vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich sollte vielleicht noch mal gucken, was ich bei Barrett so ausgerüstet habe. Your next 
asshole! Sorry, losers. Gotta play for keeps today. No time to dick around. Plate separation. Oh, the Hickam then? Awaiting confirmation. Plate separation authorized. Awaiting confirmation. <laughs> yeah, yeah. Coming right up. Yeah? No, you don't. Not when I'm working. <laughs> Plate separation authorized. Awaiting confirmation. Press it. So, genau, bei dem ist... Oh, je, je, je. Da müssen wir noch mal gucken hier. AOE hier. Block. Wiederbeleben. TP Boost. Den kann ich ihm geben auf jeden Fall. Elementaraffinität Frost. Im Moment wäre hier. Feuer besser. So, dann geben wir ihm noch. Was haben wir denn hier noch cooles? Was sich lohnt zu leveln. Äh, ich überlege immer wegen Zerstörung, ob sich das wirklich lohnen würde, weil da könnte ich halt Barrieren entfernen. Das ist schon gar nicht mal so kacki. Behandeln ist halt... Behandeln ist so ein bisschen... Meh. Weil das kann man auch alles mit Items machen. Ich mach mal, ich mach mal Zerstören rein. Da ist Barrett wirklich so eine Art kompletter Support. Also der hat gar keine... Barrett hat überhaupt keine Offensive Materia. Der hat wirklich nur irgendwelche Support-Dinger und Sachen, die halt so ihn zum Tank machen. Hier gebe ich dann noch. Oder ich gebe Zerstörung erstmal Cloud. Und gebe Barrett dann noch. Hier. Das könnte man vielleicht machen so. Bam. So, dann gucken wir nochmal schnell wegen seinen Waffen-Upgrades. Da können wir bestimmt auch nochmal was machen hier. Oh ja. Mehr Materia. Oh Gott. <lacht> ja, bitte. Bitte. Richtig dick Attack.
Ja komm, da mach ich Magie auch noch ran. Mehr Angriff. So, ich glaube, wir sind ready. Also Barrel kann jetzt noch eine Material kann er sich noch reinmachen. Äh, was haben wir denn noch? Toxin. Da haben wir es. Let's go! So. Magieattacken und Blitzelementarattacken fühlen seine Schockleisten nur langsam. Okay. Er ist resistent gegen Blitz. Man kann einen Zauberei von ihm klauen. Ich mache ich das. Fehlgeschlagen, sehr gut. Das sieht nach einem Plan für The Bird aus. Kein Ziel vorhanden. Limit break. Come 
Der, der ist so tot. <lacht> wenn, wenn, der, wenn der gleich gestaggert wird, ist er sowas so tot. Deal with that. Oh, jetzt hat er seine Stacker Gage wieder verloren. So übel zu So, jetzt aber. Jetzt komm hier. Try this. Keep it up. Seizing the So, und jetzt der Typ. Try me. Lobby. I see. All right. Get ready. Let's watch yourself. Yeah, I'll do it. Noise. Blake separation authorized. Awaiting confirmation. How do we stop it?
What do we do? <sighs> nothing. There is nothing you can do now. You can't do this! Eva! I found Marlene! Aerith! Marlene? My Marlene? What did you do with her? Where are you? I'm at the... Sir, we're gone. <laughs> Your activities unwittingly brought you into contact with the ancient, who is now back in our custody where she belongs. For this, you have my sincere gratitude. Alas, the sector in which you stand has been condemned. Ancient? Run! You have to go now! And where exactly do you expect them to go? Uh, Aerith! A total plane separation imminent. Evacuate the area immediately. No, no, no. Oh, oh. Gut, dass hier so eine komplett random Zipline ist. Nein, die Katzen. Ich finde die Vorstellung halt krass. Ich finde, das ist auch so eine, so eine krasse Idee einfach. Diese Idee von so einer so einer Platte einfach, die halt so quasi die reichen Leute halt darüber quasi behaust und dann halt die ganzen armen Leute darunter. Voll die crazy Idee. the button. Damn you! God damn you all! 
Ey, die Wand kann dafür nichts, okay? We did nothing wrong. Am I right? Yeah. What's in the hand, Alter? Was eine Pranke, Junge. Hold on to this. This anger, okay? Genau, nutze deinen Hass. Die dunkle Seite ist stark. Barrett. Marlene's fine. Huh? Aerith found her. Aerith? Is that the girl they took? Yeah. That's her. Hmm. What the hell's going on? I asked Aerith to find Marlene and take her somewhere safe. <sighs> and she did? You sure? Hey, where are you going? How could this happen? I didn't really think that How can this happen going to me? When is hell going to I said, where you going? Aerith's house. It's in the Sector 5 slums. And that's where Marlene is? Where we hope she is. Tell me she is. Give me something to hang on to. Even if she's not, I won't blame you for it, I swear. Who am I kidding? I'd probably try to tear your head off. Hey, Tifa. Know anything about ancients? I know I've heard of them at least. They come up in planetology books. Meant to be the original stewards of the planet. Could even commune with it, talk to it and stuff. That must be why the Turks wanted her so badly. <laughs> Within my veins flows the blood of ancients. This planet is my birthright. <sighs> you have failed again, I see. Strong. 
isn't that what you want? Cloud? Hmm? It's nothing. Let's go. It's got its own support, you know. <lacht> Wenn ich mir vorstelle, stellt euch mal vor, ihr wohnt wirklich hier unten irgendwo und ihr seht dann halt, dass quasi die Nachbarplatte einfach so runtergeknallt ist. Und dann, das ist wie so ein Damoklesschwert, so direkt über euch so. Eine andere Platte. Jobs, probably. Just focus on seeing Marlene again. Nothing else. The first thing to place to take refuge. Well, this is a fine mess. How bad is it here? Compared to Sector 7, we're doing fine. But that's hardly an accomplishment. Is it true that Sector 7 is pretty much destroyed? You guys run into Jesse at the pillar? Yeah. Biggs, too. They were both in pretty let bad shape. Him and let me But Wedge wasn't up there with them. He got out. All right. Are still ringing from it. This is Sector 5, right? So, where is this place you stand, Marlene? Where I think she is. It's a house on the other side of town. Come on, man. Pick up the pace. I'm going as fast as you are. I can't even. Mm -hmm. That's the house. Marlene! Marlene! Where's Marlene? <laughs> Is she here? Barrett. <laughs> <sighs> Sorry, I'm Barrett. Marlene's my little girl. Marlene, she's got short hair, she's cute as a button, with the heart of an angel. She was wearing, uh, pink. She was wearing a she's pink dress today. Upstairs. Huh? Oh. I said she's sleeping. Uh. I want to see her too. Come on, let's go look in on her. 
Keep it down. Don't wake her. Okay, Mama. Maybe you should join your friend upstairs. Oh shit, yo. <lacht> Danke für den Reset, Patrick. Ich habe das ganz vergessen zu erwähnen, Leute. Ich habe unsere Sub Alerts geupdatet. <lacht> wir bleiben aber, wir bleiben im Stil, ja? Wir haben immer noch das äh, Marlene, Final Fantasy Marlene, Victory Theme, aber von FF16 und ein bisschen ähm, beschleunigt. Ich finde, das passt sehr gut. Hm. <lacht> 62 Monate. Meine, mein lieber Scholli, du. Noch sieben Monate mehr für den Nice, den nice Award. I'm sorry. <lacht> no, I'm the one who asked her to go get Marlene. We'd only just met, but she was so kind and helpful. I took Tiefer advantage Traumform? of her. Äh. It's bin not so, Ich bin eher so Aerith. Team Aerith. It was only a matter of time before she ended up back there. Eine ne, ne Waifu wie Aerith und eine beste Freundin wie, wie, wie Tifa. Das ist eigentlich die beste Kombination. <lacht> so she told you about that. She must trust you all a great deal. Yes, Aerith is an ancient. <lacht> Probably the last one living. She's not my daughter. Not by blood, I mean. Ja, ist That's doch gut, dass ist doch gut, dass wir unterschiedliche Geschmäcker haben. <lacht> also Tifa ist natürlich hot, also. Kann ich nicht bestreiten, aber. Stehe eher so auf Aerith. But then I received a letter saying he'd be home for a bit. So when the day came, I went to the station to meet him. But he didn't come. Oh, hier die Story von ihr fand ich übrigens super traurig. Also auch im Original schon. Obwohl es eigentlich eine ganz, ganz kurze Erzählung ist nur, aber... Haut irgendwie rein. And that's how I met her. Her and her mother. I thought maybe they'd run away from Wall Market. Or that they were topsiders fallen on hard times. I'd seen that sort of thing a lot. Take Aerith somewhere safe. Those were her mother's dying words. My husband had been away for so long, and I was lonely. So I convinced myself the safest place for the girl was with me. It took no time at all for her to start feeling like family. She was a real chatterbox. She told me strange stories. Like how she and her mother had escaped from some sort of facility. And how she wasn't sad because her mother had just returned to their planet. Their planet, huh? Yeah, that sounds about right. I didn't understand any of it at the time. When I asked if she meant one in the sky, she said no, this one, right here. I mean... What can you say to that? Mommy, don't be sad. That's what she said to me one day, out of the blue. So I asked her, what's wrong? A man you really, really loved just died. His heart came a long way to say goodbye. But he couldn't stay because he had to return to the planet. I didn't believe her, of course. 
And then, a few days later, I received a letter saying my husband had been killed in action. Things like that, she'd just know. It was a lot to deal with, but we were happy. <laughs> and then came the knock. Coming! <sighs> no! Go away! Aaron, hmm. you know you're not just any little girl. You're a descendant of the ancients. I had no idea what he meant, so I said, who are the ancients? They were the original stewards of the planet, whose boundless knowledge and wisdom shall guide us to the promised land. <clears throat> Some believe the promised land to be a myth, others an allegory of sorts. But we take the words of the scriptures at face value and believe it to be quite real. Which is why Shinra would like very much for Aerith to help You're us... You're wrong! I'm not an ancient! <sighs> but Aerith, even when you're all alone, don't you hear voices whispering secrets? No, never! <clears throat> but all three of us knew that wasn't true. That man knew exactly who Aerith was, where she'd come from, and what she could do. They knew where she was, but they didn't just take her? Doesn't sound like the Turks I know. She had to come willingly, otherwise it wouldn't work, they said. That's why, even if they did take her away, I'm sure she's still being treated like a guest. And that they'll send her straight back home, once they get what they need. I doubt it. You're not planning anything, are you? Don't make things worse than they already are. If I lost her, too, I don't know if I could, if I could ever. Just don't. Cloud, maybe she's right about this. Maybe they'll let Aerith go when it's all over. Maybe we'd be better off waiting a little while. Let's head back to Sector 7. Got things to take care of. Like checking up on the bar. Yeah. Okay. Okay. Aber vorher wecken wir jetzt nochmal dieses arme Mädchen auf. We're gonna win this fight, I promise. <lacht> Esper Talisman? Was ist das denn? Esper Talisman. Stärkt gerufene Esper. Mm -mm. Do do do. Do do do. Do 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 do. The main entrance to Sector Seven is buried under rubble now. So how are we supposed to get back inside? Underground passage in the park. Ah, uh, good plan. But how do we get to the park? I know another way to get there. Aerith showed me before. <laughs> This ancient girl knows us not. Didn't mean anything by it. It was only. Eigentlich ist es vom Pacing her saucool gemacht, dass neben diesen doch sehr dramatischen Szenen gerade, dass man dann so ein bisschen rumlaufen muss erstmal und eigentlich gar nichts so richtig passiert. Dadurch wirkt das Ganze nochmal so ein bisschen mehr auf dich ein. 
thing is not worth it. Over there. Suck on this. Keep it coming. One step at a time, huh? to fight our way through but it's our only shot Silenced. Uh, la, 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 la. Der blöde Smog.
Plattenschutzwald. Uh. Hm. Gib ich ihm? Dann kriegt er den, den Gothic. Irgendwas mit drei? Äh, ist Gutes. Weil ich glaube, ich gebe ihr den Nieten. Ja. Weil ich, ich glaube, physische Abwehr ist ein bisschen besser als Magic. So minimal. So, noch ein Slot. Äh, 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 äh. Ich bin gerade im überlegen, ob ich dieses AOE Healing, ob ich das nicht sogar Barrett gebe. Dann ist er, er ist quasi Paladin Bild dann. Ne? Er, er tankt und er heilt. Ich glaube, das mache ich. Wiederbeleben kriegt er dann auch. Ah, Junge. Richtiger Paladin. Richtiger Paladin. So, ja, so langsam habe ich irgendwie so alles parat, was man so braucht an Material. Habe ich noch einen zweiten TP-Boost eigentlich? Ne, ich habe nur einen. Tja. Was hat er denn? Er hat Gewitter und Vielleicht gebe ich ihm einfach mal ein Feuer. Wobei ich habe hier nur zwei. Ich habe nur zwei und das zweite hat schon. Das zweite ist eh schon gemaxt auch. Ja dann. Dann... Ich brauche neue Materia. <lacht> ich ich brauche einfach neue Materia. Komm, ich gebe ihm den, den Ausweichschlag. Für. Get 
Nice. Guter Konter. Cloud spiele ich immer noch am liebsten. Einfach nur wegen dieser dieser Parry Kontergeschichte. Fühlt sich einfach so super satisfying an, wenn man sie kriegt. Elle Gigante. Ich wusste nicht, dass die mich instant hier killen. What the fuck? Ich hatte das. Ich weiß, was ich gemacht habe. Die haben mich richtig gesackt, Mann. Ja, okay, dann benutze ich halt ein paar Tränen. Das muss reichen. Suck this. Still in one piece. Who else made it out? I wish I knew. Sorry. Oh, it's fine. I'm just glad you survived. Gives me hope for the others. Hmm. This is bad. <sighs> This is bad. Ja, ja. Du, du wiederholst dich. Never know what you're gonna run into out there. Best be prepared. Können wir ja mal. Ich habe ja das Geld. Ich kaufe mir mal so ein paar. 
Allheilmittel. Für den Fall der Fälle. Careful out there. Sector 7, huh? Yeah, you see. I know it's not much, but it's all I got. La 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 la. Yeah, die hier sind nicht so geil. Wir haben nämlich, wir haben so gut wie gar keine Verteidigung. Aber hier gibt es noch eine neue Waffe für Barrett. Die gönnen wir uns. Godspeed. Hat der seine Alter eigentlich schon gelernt? Also seine, seine Fähigkeit? Nee. Äh, TP eines Gefährten heilen. Achso, mit der Ability. Ja, ja okay. Rats. Okay. Let's see what's on the other side. That one was a lot closer. Das ist ja auch nochmal so eine Tür, oder? Ne, die hier ist zu. Ich dachte, das wäre wieder so eine spezielle Tür, für die man äh, diesen einen Schlüssel da braucht. Hallo! Hallo! Back to the bar yet? No. Maybe you should go take a look. <sighs> okay. First the bar, then the rest. Careful. The roads are a mess. Watch your step or you'll wind up in a hole. Hallo! Hey! Hey! Hallo! Shout! 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 Can you hear me? Let it all Anyone out! There? Oh. 
Rip. Tifa. Rip Barino. Unsere schöne Bar ist kaputt. Shit. Shitty fucky. Hear that? That's Wedge's cat. What? Let's follow it. Ready? One, two, three! Scheiß auf die Katze. Wie war das nochmal mit Wedge? Also im Original, im Original ist er ja gestorben. Deswegen wollten die Plotgeister, glaube ich, auch gerade sicher gehen, dass er stirbt. Weil irgendwie hat er doch überlebt, ne? Zwei Möglichkeiten. Ah, hier ist einfach nur ein Item. Okay. 2000 Gil. How long it take him to build all this beneath our feet? Got a 
Konnte man in die Käfige nicht irgendwie rein? Oder war das erst später? Ich glaube, das war später. Man, you think they dug halfway to hell? You really wanna throw down with me? Fuck on this! Ain't no thing! Oh yeah, another one in the bag! Ja, also ich meine, in irgendeinem dieser Käfige wäre irgendwas drin gewesen. Und man kann da irgendwie rein. Es gab, genau, es gab hier auch so einen optionalen Gegner. Gucken, ob ich das nochmal auf die Reihe kriege. <lacht> ich weiß leider nicht mehr genau, wie das war.
die armen Insekten, ey. <lacht> Sorry. Yo, yo, yo. Tickromancer. Was geht ab? Hab's heute bestellt. <lacht> das hier ist, wir spielen immer noch Remake. Äh, noch nicht Rebirth. <lacht> Aber ich dachte mir, ich will noch mal Remake komplett durchspielen, bevor ich äh, mit Rebirth anfange. Lass mir da so ein bisschen Zeit. <lacht> also ja, das hier, das hier ist noch mal der erste Teil. <lacht> Ich hatte tatsächlich auch noch nicht dieses Integrate gespielt, also den, den DLC für den ersten Teil. Hey! Ja, ich finde die Spiele wahnsinnig geil. Remake hat definitiv so ein paar Stellen, wo ich sagen würde, ja okay, die sind so ein bisschen... Ähm, ein bisschen lang gezogen, das hätte nicht unbedingt sein müssen, aber ähm, so im Großen und Ganzen finde ich das einfach ein Wahnsinnserlebnis. Also was sie da so an, an Qualität haben einfach mit äh, Musik und, und wie die Charaktere gemacht sind, die Grafik und so weiter, das ist alles einfach top notch. Also sehr, sehr geil. <lacht> genau der, der Yuffie DLC, ja, den habe ich noch nicht gespielt. Nur ein paar Stunden, okay, ja. Mehr habe ich auch nicht erwartet. Ich meine, die DLC halt, ne? Aber genau, also irgendwie kam ich einfach nicht dazu und dann dachte ich mir, komm, jetzt wo Rebirth rauskommt, spiel einfach nochmal das komplette normale Spiel durch, mach dann den DLC und dann, dann bin ich auch nochmal so auf dem aktuellen Stand. Also nicht, als hätte ich zwischendurch irgendwie die Story vergessen oder so. <lacht> die ist ja, die bleibt ja im Kopf, aber... Ich dachte mir, ich muss trotzdem einfach noch Schaden ist tatsächlich. Für die Viecher sollte ich eigentlich noch mal... Moment, ich mach hier mal... Ich mach nochmal Eis rein. Äh, sobald die mir erlauben, nochmal ins Menü zu gehen. Okay. <lacht> Jetzt vielleicht? Ja, okay. <lacht> das ist original auch nochmal. <lacht> das könnte man natürlich auch machen, ja. Ist ja besonders interessant, nochmal die, die, ähm, die Unterschiede auch zu sehen. Ja, genau. Ich sollte jetzt mal diese... Ich sollte mal die Fertigkeit hier lernen. Dann muss ich diese, diese Fertigkeit zum Heilen muss ich benutzen. Äh, was ist denn eigentlich dieses das heilende Halsband? Erhöht die Wirkung von heilenden Aktionen. Das ist gar nicht mal so kacke eigentlich. Das ist gar nicht mal so kacke. Vor allem, ich glaube, ich gebe ich geb das wirklich ihm sogar. Weil er hat ja momentan meine AOE-Heals. Das ist gar nicht mal so doof. Das ist gar nicht mal so doof. Achso, ich wollte ja... Stimmt. Moment. Tyria. Genau. Tiefer kriegt jetzt nochmal... Frost. So, dann macht die auch mehr Elementarschaden. So, was bist du denn? Frost. <lacht> Ja, okay. Passend. So. Wobei also so viele Stellen, die ich zu lange finde, gibt es hier eigentlich gar nicht. Ich glaube, es gibt nur eine, die ich wirklich ein bisschen zu lang gezogen empfand. Und das war diese Stelle nachher im, äh, im Labor. Hier, Hojos, Hojos Labor im Shinra-Gebäude. Ich finde, das, das zieht sich ein bisschen. Ich 
Ich bin aber, ich bin so gespannt auf Rebirth. Also, was ich da bisher von gesehen habe, ist einfach fast unglaublich. <lacht> ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich probiere mich nicht zu sehr vorzuhalten. Aber es sieht schon sehr, sehr lecker aus. Want some more? So, jetzt kann ich doch hier... Moment, wo ist denn das? Äh, genau, das Credo hier. Wenn ich das mache... Genau, jetzt kriege ich den Geschicklichkeitsbonus. Okay. Das ist ja relativ easy. Aua. Ich glaube, ich sollte irgendwo Blitze reinmachen. Boom! <lacht> Was ich ja besonders schön finde, ist, dass die hier wirklich so eine gelungene Mischung aus strategischem, rundenbasierten Kampf gemacht haben, aber auch Echtzeitgedöns. Also das ist wirklich so, von allen, von allen Final Fantasies, die es so in letzter Zeit gab, in den letzten Jahren, finde ich das Kampfsystem hier am, am besten. Das ist einfach genial. gerade, was hier der Bossgegner war. Der Bossgegner... Ich weiß, wie die Arena aussieht, aber das, das war kein... War das ein Vieh oder war das eine Maschine? Ich weiß es nicht mehr. Ich sollte aber auf jeden Fall irgendjemandem hier... Wahrscheinlich ihm... Gebe ich... Gewitter. Hey... Ich glaube, er hat es okay. 16 war... 16 war cool. Aber ich war... Ich glaube, er hat es okay. Ich glaube, Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich muss aber sagen, die Story hat irgendwann nach Titan insbesondere... Also bis Titan ist die Story so, ne? So nach oben. So richtig steil. Und nach Titan war es irgendwie so... so <lacht> ich weiß auch nicht. Danach war es irgendwie nicht mehr interessant, fand ich. Es gab da auch nicht mehr viel Ereignisse so richtig, fand ich. Also es war dann echt so... Ja, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie die ganzen äh, Kristalle da zerstören. Und dann kommt halt dieser komplett bescheuerte äh, Ultima-Typ an. Und den fand ich irgendwie auch sehr lame, so als, als Widersache. Aber so vom Gameplay her super. Hat halt echt Bock gemacht, so die verschiedenen, äh, die verschiedenen äh, Summons da miteinander zu kombinieren und dann halt so richtig geile Kombos rauszukriegen und so. Das war schon nice. Nur ja, keine Ahnung, es war halt echt so. So nach Titan war irgendwie so storytechnisch irgendwie so ein bisschen Flaute. <lacht> hm. 
Ja, ja, dann ist er gut. Hast du die, die, hast du die DLCs auch gespielt für 16? Beziehungsweise es gibt erst einen, oder? Es gibt erst einen DLC. Weil ich bin, ich bin immer noch so ein bisschen am überlegen, ob ich die wirklich spielen will oder nicht. Es ist, es ist wirklich so. Momentan ist es richtig krass mit den Spielreleases. Vor allem kommen nicht nur irgendwelche Spiele raus, sondern wirklich gute Spiele auch. <lacht> Die man eigentlich am liebsten alle spielen würde. Aber ja. Zeitmanagement und so. Oh ja, da, da ist doch schon... Ja stimmt, da wo der drin liegt, das ist die Boss-Arena. Hm. He's okay. You sure? He's okay. <lacht> Making me worry like that. I kicked your ass if you didn't look like shit. Ja, genau. Wahrscheinlich gibt es wieder so ein Sommerloch. Das kann gut sein. Da kann man alles nachholen. Okay, let's go. Ich, ich bin eh mal gespannt, wie lange ich an, äh, an Rebirth dran sitzen werde. Weil, ich weiß auch nicht, also so contentmäßig sieht das sowas von übertrieben aus. Ich bin mal echt gespannt. Vor allem, wenn ich dann wieder... Also, ich mache halt bei Spielen, die ich gerne spiele, mache ich auch gerne so die, die Platinum Trophies und so. Also Achievements. Da kannst du ja auch nochmal einige Stunden extra reinstecken immer. Okay, perfekt. <lacht> Sind schwach gegen Eis. Alles richtig gemacht. <lacht> einfach mal sowas machen. Und das trifft dann kein. So, okay. Oh, nice. Das stimmt, äh, das ist auch immer cool. Ich fand tatsächlich auch den Hard Mode ganz unterhaltsam nochmal. Auch nachdem ich es schon, schon einmal durch hatte, das war nochmal so ein extra. so ein extra Spaß. Ich glaube, den musste man sogar. Ähm, für eine Chiefen musste man den, glaube ich, sogar machen. Wie komme ich denn da hoch nochmal? Irgendwie ging das doch. Konnte er mich nicht irgendwie hochschmeißen oder so? 
Runter da. Ah, jetzt, okay. <lacht> Cover me. Ah, ah, das war das. Okay. Deswegen, deswegen hatte ich im Kopf, dass er sie hochschmeißt. Ja, yeah, okay. <lacht> ah, das ist hier alles kein Problem. Tifa ist so geil, wenn die die Elementarschläge equipped hat von irgendwas. Einfach nonstop mega damage. Oh mein Gott, ernsthaft? <lacht> das war lame. Das war lame. Wir einfach mal hier. Ja. oder oder ich mach's auch nicht, weil sie mich kanzeln. Sehr gut. Die Fried. Feuer definitiv jetzt nicht das Optimale hier, aber hey. Passt schon. Das Feuer der Guter Damage.
Achso, stimmt, ich kann ja auch ein Combo hier machen. Ha. Diesmal nicht. Nice. Oh, und neue Waffe für Tito. Ein Trill clown <lacht> Eigentlich voll der Kill-Stil. <lacht> den hat er nicht verdient, den Kill. Ah, warte, Barrett verdient. Okay, Barrett, Barrett verdient. Plus 1 für Barrett. Wie war das denn mit dem... Oder war das woanders? Also ich, ich habe noch im Hinterkopf, dass es hier irgendwo eine optionale Sache gab. Einen optionalen Gegner oder sowas. War das nicht hier? Doch klar, in, in Behemoth war das doch sogar. Ich meine, der war hier irgendwo. Genau, da unten ist ja so ein Brüllen, was man hören kann. Und ich glaube, das führt einem zum Behemoth. Ich habe nur vergessen, wie man da genau hinkommt. <lacht> ja, stimmt, ja. We need to get him somewhere safe. Everything else can wait until after. Ist ja auch passend, weil der Sephiroth, der hier Sachen macht, das ist ja quasi... Das ist ja quasi auch der von Advent Children. Ja, das ist auch. Also, <lacht> to be fair, ich kann es verstehen, wenn das, wenn das viele Leute nicht so ganz mitbekommen, was hier eigentlich abgeht, aber tatsächlich ist es ja so, dass der Sephiroth, den wir quasi kennen aus dem alten Spiel, dass der quasi hier die Fäden zieht. <lacht> Und er versucht quasi hier in dieser, ich sag mal, alternate Timeline, versucht er hier quasi äh, das Schicksal oder zumindest seines zu ändern. Dafür gibt's auch, dafür gibt's teilweise Hinweise auch, die ein bisschen äh, lost in translation sind. Ich habe da vorhin gerade nochmal drüber geredet, dass hier, ähm, Also in dem Spiel hier gibt's verschiedene Arten von Sephiroths, die sich verschieden bezeichnen. Im Japanischen gibt's ja verschiedene Wörter für das Wort Ich. Also wie zum Beispiel äh, Ore und Watashi und so und Boku. Und es gibt hier halt, es gibt Sephiroths in diesem Spiel, in Remake, die Watashi benutzen. Und es gibt Sephiroths, die einfach nur Ore benutzen. Und der, der Watashi benutzt, ist quasi der, der alte Sephiroth, der hier quasi so der, der Ober-Sephiroth ist, der so ein bisschen die Fäden zieht. Das kannst du natürlich nicht übersetzen, aber wenn du halt mir dem, dem Japanischen zuhörst, dann merkst du das so ein bisschen. Der eine, der sich für das Katzenrendering eingesetzt hat, ist ein Held. Ja, absolut. <lacht> they, they 
was supposed to yep. return to us. <lacht> But if we stop now, they'll never let us live it down. Daran merkst du auch in der japanischen Sprache immer direkt, ob der Sephiroth, dem du gegenüberstehst, ob das wieder irgend so ein Klon ist. Ähm, oder ob das wirklich so der... Ich nenne ihn jetzt einfach mal den, den Ober-Sephiroth. Weil der benutzt immer Watashi als Selbstbezeichnung. Aber ja, also ich wüsste auch nicht, wie man das irgendwie ins Deutsche oder ins Englische übersetzen könnte, dass es noch irgendwie Sinn ergibt. We had no other place to go. Halt schwierig. <lacht> I would never leave a wounded man out on the street. Oh, die Katze. Elmira, I know what you said, but you have to let us go after Aaron. Not this again. We found an underground Shinra lab where they've done human testing. This wasn't the first time and it won't be the Look last. I know these people. <lacht> And I know they're never gonna let Aerith go. She's the last living ancient on the planet. Think about what that means to Shinra scientists. Especially to that son of a bitch, Hojo. We're all just numbers and meat Enough. to him. But... Please. I need some time to think. You've all had a long day. Why don't you go upstairs and get some rest? Okay. Oh, jetzt kommt unser Date, oder? Ich bin mal gespannt, wer jetzt kommt, weil... Chat meinte ja, ich soll nicht so nett zu Aerith sein, deswegen... <lacht> ah doch, okay. Genau, Zeit für, Zeit für Barrett. <lacht> das ist auch lustig. Das wusste ich in meinem ersten Spieldurchgang, wusste ich das nicht, dass man hier verschiedene Szenen triggern kann. <lacht> Die mit Barrett war natürlich auch sehr speziell. Ist das ein Traum? Maybe. You tell me. You okay? Don't I look it? I used to live in the Shinra building, back when I was really little. Hmm. Your mom told us. Right. So, it kind of feels like I've gone back to my childhood home, you know? Honestly, it's not that bad. So what? You want to stay? Come on, Cloud. Don't be silly. Your mom's really worried, too. Too? So you're worried about me? Uh, of course I am. <laughs> I'm sorry about that. Really. Is that... Everyone dies eventually. I suppose. So we need to make the most of the time we have. To live our lives the way we want to live. Every minute, every moment, 
matters. I'll remember that. Good. So... <sighs> you need to embrace this moment. Right? <laughs> I'm glad I met you, Cloud. I really am. I'm grateful Aww. for all the words we've shared. For all the moments and the memories. You've made me more happy than you know. And I'll always cherish what you've given me. But... But whatever happens, you can't fall in love with me. Even if you think you have, it's not real. <sighs> Do I get a say in all this? Nope. <laughs> it's almost morning. Time to go. I'm coming for you. If that's what you want. Thank you. Ja, die Szene ist super. Ja, es ist ganz interessant, wenn man die verschiedenen Übersetzungen vergleicht. If you ever need anything, all you gotta do is holler. Ich habe es das erste Mal nämlich auch komplett in Englisch gespielt. Und danach nochmal, ich glaube, mit englischem Text, aber japanischer Sprache. Und jetzt spielen wir es mit deutscher Sprache und englischem, äh, englischer Sprachausgabe. Und das ist ganz lustig. Also ich kann dir definitiv sagen, die deutsche Übersetzung ist tatsächlich näher am japanischen dran. Die englische Übersetzung hat sich sehr, sehr viel Freiraum gelassen. gelassen. Was manche Sachen besser macht, aber oft geht auch ein bisschen was verloren. Deswegen finde ich die Kombination gerade auch sehr cool. Weil du hast halt diese, diese deutschen Texte, die ziemlich nah am Original dran sind. Dann hast du halt aber nochmal diese, diese englische Sprachausgabe, die so ein bisschen mehr... Ähm, teilweise einfach so andere Stimmung erlaubt. Daddy! Marlene. Are you going? I'm sorry, honey. I wish I didn't have to. I wish I could be with you all the time. I really do. But if I stay here, I can't fight out there. Hmm? <laughs> Some bad people are trying to hurt the planet. And Daddy, Daddy and his friends are trying to stop those bad people. Yeah, yeah. The slums, your friends, the whole planet. It's daddy's job to protect it. Hmm? <sighs> And that's why I've got to go. You remember that nice girl who came to find you? Well, now we have to go find her. And when we bring her home, you need to say thank you, okay? Okay. <laughs> That girl, she was kind of... <sighs> What? Nothing. You should help her. We will. Gibt's auch mit deutscher Synchro, ja. Ich bin aber kein Fan davon. Right? Of course, I promise. Was, was mich am Deutschen so stört, sind nicht mal die, ähm, die Sprecher der Hauptrollen. Also die sind voll okay. Ähm, nur, was mich am Deutschen so stört, sind die ganzen ähm, weniger wichtigen Rollen, die im Deutschen teilweise so viel besetzt sind, dass es mir echt... Also, es ist mir echt zuwider. Also mein Lieblingsbeispiel ist ein kleines Mädchen, relativ am Anfang vom Spiel. 
Ähm, was so eine Sidequest hat mit, mit irgendwelchen Barry. Katzen, die du suchen musst und so. Dieses Mädchen klingt im Englischen halt so wie, wie ein kleines Mädchen, ne? genauso wie Marlene. Klingt halt so richtig cute und jung. In der deutschen Sprachausgabe klingt das, als wäre das eine 40-jährige Frau. Und als ich das gehört habe, habe ich direkt gewechselt und ich konnte einfach nicht mehr weitermachen. Auf Deutsch. Das war einfach nur. Also, da da habe ich, also, da da hab ich kein Verständnis für. Das ist einfach nur so. Da merke ich einfach, da waren sie faul, da hatten sie keinen Box bei ihnen, egal. So von wegen, ja. Ist ja nur ein Videospiel, who cares? Ja, yeah, fuck you. <lacht> I care. Ja, Casting ist so wichtig. Was, weißt du, was noch wichtiger als Casting ist? Dass man überhaupt Bock hat, was Gutes zu machen. Und gerade bei Videospielen magst du leider, also sorry, wenn ich das sage, aber ich bin da so ein bisschen ähm, interessiert daran, weil ich auch in der Branche arbeite. Ich finde es schrecklich, wie sehr Leute teilweise Videospiele unterschätzen. Also du kommst halt echt an Leute, die denken, jo, pff. Irgend so ein Videospiel, das, das interessiert keine Sau, ey. Komm, lass einfach irgendwie schnell fertig machen und so. Who cares? Und das ist einfach so traurig, dass man immer noch so darüber denkt, obwohl das Medium Videospiel mittlerweile einfach so riesig und gigantisch ist und dir mit äh, aktueller Hardware, Grafiken und Musikuntermalungen und allem drum und dran, das erlaubt dir so eine krasse Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, weshalb ich es einfach nicht verstehen kann, Warum sich Leute immer noch weigern, das zu schätzen. Das, das geht mir einfach nicht in die Birne rein. Und das, das frustriert mich förmlich. Das frustriert mich einfach. <lacht> Sorry, wenn ich da so ein bisschen... Äh, wenn ich da so ein bisschen intensiv drüber rede, aber das ist mir halt echt... Das ist mir eine echt wichtige Sache. FF16 Synchro war, soweit ich das beurteilen kannte, okay, aber ich hab's auch halt, äh, ich hab's halt auch mit Englischer gespielt. Ich habe zwischendurch ein bisschen in Deutsch reingewechselt und da war alles sehr stimmig. Deswegen kann ich da auch nicht viel zu sagen, aber das, was ich gehört habe, war gut. Ja, genau ist das auch so. Man muss auch bedenken, äh, oft ist es so bei Videospielaufnahmen, dass du das Bild nicht siehst. Also, dass du als Sprecher bist du halt wirklich komplett auf deinen Regisseur angewiesen, was der dir sagt. Weil du halt wirklich nur, also oft bist du halt, oft nimmst du halt wirklich nur auf schwarz auf, wenn es um Videospiele geht, dass du halt wirklich im Prinzip nur den Text hast. Und dementsprechend musst du halt wirklich dieses, du musst halt wirklich von der Regie gesagt bekommen, was ist das für eine Szene? Äh, was hat hier gerade hingeführt? So, was passiert in der Story? Wie fühlen sich die Leute gerade? Dass du da halt wirklich irgendwas spielen kannst. Und wenn das halt nicht kommt, weil die Leute keine Lust dazu haben oder sich nicht informieren und denken, ja, ist ja eh nur ein Videospiel, dann kann halt auch nichts Gutes dabei rauskommen. Und das ist nicht das Problem von den Sprechern. Das ist halt das Problem von, von Regie und einfach dem Respekt vor diesem Medium. All we can do is keep moving forward. Keep following this path we chose. Wherever. So we can say we did all we could. I know. But right now, instead of looking forward, you need to look around. Everyone here is terrified. So I'm asking you, don't. Alles Könner, der letzte Job. Mit der Übersetzung bin ich übrigens auch nicht zufrieden. Alles Könner statt Söldner. I know we're short on time, but let's try to help out. As if life wasn't hard enough. Ach, du bist das. Ach, ja dann. Dann Hallihallo. Hunterwolf schießt du damals, oder? Kann das sein? Oder habe ich gerade die falsche Person? 
Nee, stimmt. Also als Techromancer, nee, als Techromancer kannte ich dich noch gar nicht. Ja, cool. Ja, dann freut es mich ja umso mehr. Ich hoffe, dir geht's gut. Poor things were so startled by that plate coming down. They just the Techromancer. I'm sure they're around here somewhere. This is a cool nickname. <laughs> My poor birds. Worried about them, huh? All right. I think we can help you out. Oh, bing, bing, thank you. Bing, bing. When you find them, feed them this. There's three missing all told. And their names are Coco, Lolo, Coco, and Momo. Rolo They'll and come Momo. on home once they got some food in their bellies. Good luck. I'm counting on y'all. Ah, okay. <lacht> ja, cool. Schnellreise. Yeah. Du, 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 du. Also langsam ist auch... Ich habe vergessen, wie viele Kapitel das Spiel hatte, aber ich glaube, wir kommen so langsam, aber sicher so in den, den Homestretch. So die letzten paar Kapitel. Ich glaube, jetzt müssen wir die, die Wand da hochklettern. Und dann kommt ja im Prinzip auch schon das äh, Shinra-Gebäude. Bojo's Labor. Und dann die krasse Verfolgungsjagd da auf, dem, auf der Autobahn. Ich glaube, das war es dann auch schon. Und, und dann hat natürlich noch das, das, äh, ja. Der, der Kingdom Hearts mäßige letzte Kampf. <lacht> Den darf man ja auch nicht vergessen. Du bist Fussel? Wie? Ach so! Das wusste ich nicht. Der Fussel. Die Fussel. Do we really have to deal with das Fussel. Got no other choice. If it isn't Cloud. We're looking for a way topside. No one. And luck with that. Security's so tight these days that not even a gnat could slip through. Walmart gets in a sorry state too. Corneo's men are turning it upside down looking for avalanche. Hmm. The man with a gun. Be, 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 be. What? Got a problem? No, but you might. Corneo's men are searching high and low for an avalanche member who fits your description. Shinra has placed a very impressive bounty on you and your friends' heads. And a lot of people are looking to get rich. Ain't these fools got anything better to do? You should also know that you and that arm of yours were spotted in the Sector 5 slums. Apparently, you were loitering in a rather lovely flower garden. Oh, yeah? Wait. This is bad. Really bad. Let's move. Rache der Schergen. I knew you had a taste for danger, but this... Thanks for agreeing to find my bird. Wham, 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 wham. Someone said they heard a chocobo walking in one of them. Heard there's a, cho a chocobo. That's about all. I'd bet good money those wandering birds. Yeah, ja, it's gibt's halt noch mal so ein paar side quests, aber. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch machen will. Ich glaube, die waren gar nicht mal so ultra spannend. N nix enttäuscht mich davon. <lacht> Ist ja deine Sache. Das ist eine Okay. You know I will. <lacht> Ja, er, er hat halt diesen, diesen dicken äh, texanischen äh, Dialekt auch. Was halt sehr 
es klingt halt sehr nach, nach wildem Westen irgendwie, was halt nicht zu den ganzen anderen Sachen hier passt, aber... Ich meine, genau das wollten sie halt auch, dass der so klingt. Ich weiß nicht warum, aber... Ja. Welcome to my range. The hell do you want from me, kid? Ja, Fade ist halt, Fade ist halt super. Aber es ist halt Anime, ne? Man muss es halt mögen. <lacht> oh ja. Ich habe sehr, sehr viel 14 gespielt, tatsächlich. Das war hier nach meinem, äh, nach meinem Krankenhausaufenthalt, der ja so lange war, habe ich irgendwas äh, gesucht, was mich nur mal so ein bisschen äh, busy hält, weil ich ja nicht viel machen konnte. Und da wurde ich von der Freundin zu FF14 quasi äh, eingeladen oder motiviert, kann man sagen. Und seitdem zocke ich das sehr, sehr intensiv auch. Also wirklich sehr intensiv. <lacht> also ich habe da auch schon so ein paar Ultimates da oder so und äh, war am Achievements hunten und ja, es ist... <lacht> ja, ja, ja. Da habe ich auch schon sehr, sehr viele Stunden reingesteckt. Das ganz lustig ist, weil zu... Ich wollte, ich wollte nach meinem letzten MMO, wollte ich keines mehr spielen. Weil ich einfach so das Gefühl hatte, ja, du steckst dann da irgendwie Zeit rein und letzten Endes ist es halt immer nur so, dass die dann so einen neuen Content rauspushen, wo du halt wieder dann einfach grinden musst, ganz viele Stunden. Nur um dann irgendwann wieder halt was Neues zu brauchen, weil neuer Content kommt und so. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Aber FF14 war dann halt so ein bisschen ähm, entspannter, was das an, angelangt, äh, anbelangt. Ich habe dann halt die Story durchgespielt, weil es halt auch so cool war, gerade wenn du no ähm, halt die Erfahrung mit den, mit den alten Teilen gemacht hast. Da ist ja immer wieder so eine Referenz drin und so. Das war halt dann sehr, sehr unterhaltsam. Und am Ende habe ich dann auch gemerkt, dass das Raid-System einfach sehr entspannt ist. Also, dass du wirklich, selbst wenn du mal ähm, länger Pause machst oder so, hast du eigentlich nie Probleme, nochmal reinzukommen. Und das finde ich halt sehr gut. Also das, das hält mich auch quasi in dem Spiel, ähm, weil es dann einfach so ein entspanntes Gefühl ist und du nicht immer denkst, ja, ich muss, ich muss weiterspielen, damit ich nicht äh, abgehängt werde von den anderen. Du kommst halt immer wieder rein, egal an welcher, welcher Stelle. Und das ist. Das finde ich sehr gut. Let's just hear him out. So, what's the deal with the hole? Unfinished business. If you three give me a hand with it. I'll give you what you need to get topside. You want us to go back into the sewers with you? What's down there? Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sein, das ist gerade das, was mir gefällt, weil ich finde irgendwie... Also diese Raids in anderen Spielen sind immer so... Du gehst da halt rein, da kämpfst du dich durch Trash-Mobs, die halt absolut überhaupt keine Herausforderungen darstellen und so, nur um letzten Endes dann zu einem Boss zu kommen, nach 15 Minuten oder so. Ähm, und alles andere interessiert dich eigentlich eh nicht in dem Dungeon. <lacht> das ist halt auch so. Keine Ahnung. Also ich finde ich find das tatsächlich sehr cool, dass es wirklich nur der Bossfight ist. Weil alles andere interessiert eh nicht. Also bei, bei mir zumindest. Der Criterion, also ganz ehrlich, klar, die Mobs da sind ein bisschen krasser, aber die sind jetzt auch nicht wirklich Spaß. Du kämpfst dich da halt auch durch und dann bist du halt auch bei einem Boss. Das sind dann zwar drei Bosse in Folge, aber letztendlich ist es genau das gleiche. So, die Mobs interessieren mich kein bisschen, eigentlich gehe ich da nur rein für, äh, für die Bosse. Okay, follow me. Seriously, what's the deal with the hole? 
It's a trap for the Dawn's enemies. What? No one's ever gotten out alive. Well, until recently, that is. Und vorher war es ja mal anders. Also, wenn du dir nochmal das alte Raid hier anguckst, so Bahamut und so. Da, da gab es ja wirklich so Raids, wo du halt erstmal durch so ein paar Minion-Horden da durch musst, bevor du halt zum Boss kommst. Es gibt einen Grund, warum die das nicht mehr so machen. <lacht> you are gonna hold up your end of the bargain, right? As long as you hold up yours, yeah. Na ja, okay, ja, ich verstehe, was du meinst. So ein bisschen Variety. Ja, okay, hm. Okay, ja, das, okay, das, so if you so much as breathe, das, das kann ich respektieren, ja. Way, I'll turn that face of yours into a honeycomb. Vielleicht ist das bei mir auch noch so ein bisschen ähm, weniger schlimm, weil ich halt, ich spiele ja noch nicht so lange. Also ich habe ja erst mit Endwalker angefangen. Ne? Also ich habe das noch nicht so auf, auf dem Schirm wie ihr, die äh, hat schon seit Ewigkeiten spielen und das schon irgendwie äh, vier oder fünf Mal erlebt haben quasi. <lacht> Für mich ist das alles noch relativ neu. Und bisher habe ich zumindest noch kein Problem damit. Das hier. Äh, meine Meinung zu 15 und ich muss fairerweise sagen, ich habe nicht die Royal Edition gespielt, die angeblich ja nochmal ein bisschen ähm, erweitert wurde. Also ich kann dir wirklich nur meine Erfahrung mit der normalen Vanilla Version sagen. Und ich finde, das Spiel ist bis zur Hälfte sehr gut und dann richtig kacke. <lacht> Weil, du, also es gibt wirklich so, es gibt wirklich diese Stelle im Spiel, die relativ deutlich auch zu trennen ist von der zweiten Hälfte. Ähm, also du, du merkst quasi direkt, dass das Spiel plötzlich komplett anders ist. Und es ist sehr schlimm, weil du wirklich sehr, sehr stark merkst, wann denen die Zeit weggelaufen ist. Also, du hast wirklich so ein Gefühl so, oh, okay. Also, in, an diesem Moment stand wahrscheinlich gerade so ein Typ bei denen äh, so im Raum und meinte so, Leute, das Spiel muss jetzt fertig werden, macht hinne. Und du merkst wirklich diesen Übergang von krasser Open World mit richtig viel Details und mega viel Sidequests zu, so, wir müssen jetzt die Story schnell zu Ende bringen. Die zweite Hälfte vom Spiel ist komplett linear, ohne auch nur irgendwelche Open World. Und die Story wird sowas von durchgeballert, dass die teilweise überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Und du plötzlich von, von, einer, von einem Ort zum anderen irgendwie teleportiert wirst und nichts irgendwie mehr einen richtigen Zusammenhang hat. Und es ist schrecklich. <lacht> Aber ja, das war, ähm, ja, wie gesagt, Vanilla-Version. Ich ließ mir sagen dass die mit dieser ähm, Royal Edition, die dann irgendwann später rauskam, noch mal ein bisschen was geändert hatten. Ich weiß leider nicht, was genau. Aber ja. ja. <lacht> Aber wie gesagt, die erste Hälfte des Spieles äh, war sehr, sehr schön. Sehr gut. Ja, 13 bislang immer noch der einzige Teil der Hauptreihe, den ich noch gar nicht gespielt habe. Ich fand den leider auch so komplett uninteressant. Das, das waren damals echt dunkle Zeiten, Mann. Also ich, ich mochte tatsächlich, ähm, auch wenn ich da so ein bisschen der, der allgemeinen Meinung entgegengehe, ähm, ich mochte tatsächlich, also seit 11 mochte ich ganz lange keine Final Fantasies mehr so richtig. Elf wollte ich damals nicht spielen, weil plötzlich, plötzlich Online-Spiel. 
Hatte ich keinen Bock drauf. Ähm, 12 hat mir gar nicht gefallen vom, äh, also weder von den Charakteren her noch von äh, dem Combat-System. Dann kam 13 raus. Es war für mich viel zu linear. Und na gut, 14 hatte ich erst geskippt. Wie gesagt, jetzt liebe ich es. 15 fand ich dann wiederum einigermaßen gut, aber wie gesagt auch nur die erste Hälfte. Und 16 haben wir ja auch schon drüber geredet. Also so langsam mag ich das Spiel wieder lieber. <lacht> aber ja, es, es gab dunkle Zeiten für die Serie, für dich. Quark, Quark, Quark. <lacht> ja, ich habe ich hab nur YouTube-Videos gesehen von der 1.0-Version von 14. Äh, das sah schon sehr wild aus. <lacht> Könnt ihr den mal killen? So, ich merke schon, ich muss hier wieder tiefer brauch Feuer. Ja, ja, ja. Wie klaut einfach Guck, die KI, wie klaut einfach in der Paddel stehen bleibt. <lacht> Sehr lustig. Das will ich auch noch spielen hier. Das ist Strangers of Paradise. Das könnte lustig werden. Ist es ist beides richtig. Also das Spiel heißt ja Final Fantasy Origins Strangers of Paradise. Das ist der volle Titel. Oh mein Gott. Wie mit eurem scheiß Gröten scheiß
Oh, ich hasse diese Abwasserkanäle, Leute. Das ist unglaublich. Wir haben so nervige Gegner hier. Ja, der, der ist halt schon, also wenn du zum ersten Mal hier bist, ist der genauso nervig. <lacht> Im späteren Verlauf, also jetzt hier gerade, wird er auch nicht besser. Einfach eine, eine sehr nervige Kombination von Status-Effekten und Folgen. Äh, What were they thinking? <lacht> ich glaube, hier war irgendwo eine Bank jetzt, geil. Wenn ich mich irre, bin ich wahrscheinlich tot. Oh. Hm. Ich irre mich. Ja genau, wir hatten es ja vorhin so von, von Sachen, die ein bisschen in die Länge gezogen sind. Äh, die Abwasserkanäle finde ich so von der Länge her gar nicht so schlimm. Dann gibt es noch den, den, ähm, den Eisenbahnfriedhof, der auch länger ist hier als im Original. Den finde ich eigentlich auch ganz okay, aber es ist wirklich nur dieses, ähm, dieses Labor am Ende. <lacht> werden komplett verdichtet schon wieder. Oh. So, Barrett hat schon mal seine, seine Fertigkeit gemeistert. Das ist doch mal cool. Don't overdo it. Love you Know your limits. Boom. Am besten einfach alles wegnuken, so instant immer. Ich glaube, das ist wirklich noch die beste Methode. The Mark of Avalanche, right. 
Jesse and Big stashed a skeleton key down here. I never got the chance to thank them for what they did. Tifa. Let's just keep moving, okay? Hate to interrupt, but the trunk line's just through that door. The one over there? Yeah, we heard you. Ja, der, der ist auch eine ziemlich willkürliche Edition hier zum Spiel. Er, er ist halt auch, er ist so ein typischer moderner Nomura-Charakter, so vom Aussehen her. <lacht> er sieht halt irgendwie auch so, so stark so, nach so einem Kingdom Hearts Charakter aus irgendwie. Leslie, genau, ja. close to Corneo's hideout. From here on, I'll take the lead. Sie können das nicht in den Satz setzen. Kopium. <lacht> The amount of Kopium. Oh, feels bad, man. <lacht> This is. Yeah. So how are we supposed to get topside? Through here. Then you're telling me we're not done? Sorry, guys. But it's not that simple. <lacht> uh oh. <lacht> FF15 sollte FF Tactics werden? Nee. FF15 sollte eigentlich FF13 Versus werden. Und dann ging das aber durch so eine Development Hell, also. Die tun mir auch sehr leid, die, die Entwickler da. Aber, ja. Die, hat, die hatten auch eine ziemlich coole Story. Tatsächlich, die sie aber eigentlich komplett kopfen mussten. Mit der Begründung, dass die Story zu finster gewesen wäre. Das war die Begründung damals. Und dann hatten die halt so viel Zeit dafür verwendet irgendwie. Und das ging halt durch so viele Probleme durch. Dass sie dann irgendwann gemeint hatten, ja komm, es lohnt sich jetzt nicht mehr, das FF13 zu nennen. Wir machen jetzt FF15 draus. Dann müssen wir es aber doch nochmal komplett anders machen mit der Story her. Und, äh und da hatten sie noch diese, da hatten sie noch dieses blöde Marketing, äh, dieses blöde Marketing-Franchise, was sie dann äh, Fabula Nova Crystallis genannt haben. Und dann meinten sie irgendwie, ja, das ist so ein eigenes Unterfranchise wo die FF13-Spiele alle drin sind und es war halt so scheiße einfach. Mal. Das, das war halt komplett sinnlos, das ganze Zeug. Keine Ahnung. Die hatten da, die hatten da einfach sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen damals, glaube ich. Sehr, sehr viele schlechte Entscheidungen. Oh, 
Also jeder ist hier Frosch oder was? Oh, das kann ich jetzt. Ja. Sehr, sehr schön. So, wenn du das Eis jetzt rausgibst, alles gut. Tut er aber natürlich nicht. Schön. Die Abwasserkanäle so fucking hart eigentlich. Alles andere ist komplett. Da kannst du kannst durchrennen einfach, ohne überhaupt irgendwie nachzudenken. Aber dieser Scheiß hier. Ich weiß nicht. Gaming Skills, ja, mein Mann. <lacht> Im Prinzip ist das alles ja richtig billig, aber wenn du halt nach dem Rest des Spiels gehst, kommst du halt in diese Versuchung einfach nur durchrennen zu wollen die ganze Zeit und einfach nur Attacken zu spammen. Also deine Skills und so. Aber hier ist halt echt, also am besten gehst du hier einfach hin, der Kampf geht los, du schießt zweimal Feuer auf die und, und fertig. So, das muss reichen. Pique fire. Thank nothing we can't handle. Let's do this. Keep it together. Okay, let's go. Yeah. I won't. My turn. Need my help, do you? Give my help. Ach so, stimmt, Barrett hat ja auch seine Fähigkeit gemeistert. Gotta keep going. Dann sollte ich mal die neue Waffe ausrüsten. Achso, Tifa hat ja auch eine neue Waffe. Alter, ich hab's ganz vergessen. Ich hab's ganz vergessen. Genau, der hat den Knallprotz. <lacht> der Knallprotz. Uh, ich hab dies. Ich hab, der ist gut. Der macht viel Damage. Und Tifa kriegt die Mitrilklauen. Oh. Das ist ihre Magiewaffe. Äh. Äh. Wenn es sein muss.
Ew. Das hier ist ja alles kacke irgendwie. <lacht> Ja, du meinst das nicht vorhandene RPG-System, ja? <lacht> das war ja echt, also... Da, da gab es ja wirklich gar nichts, wirklich mit, mit Management und so, also von Ausrüstung. Du hast halt nach jedem Gegner, hast du halt neue Sachen bekommen. Die auch immer besser waren als das vorherige. Und es war eigentlich, es war halt komplett sinnlos, dir da irgendwie Gedanken zu machen, ob du jetzt mal eine andere Waffe kaufst oder so. Es war halt immer, klopp halt einfach den nächsten Gegner und du kriegst eine bessere Waffe. Und das Level-System war auch nicht gerade gut, weil eigentlich war das nur kosmetisch. Du hattest jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass du wirklich so, äh, keine Ahnung, irgendwo hingehen kannst, um ein paar Gegner zu kloppen, damit du halt ein Level abkriegst oder so. Das war auch... Das war halt größtenteils halt auch an einfach die Story-Quests gebunden, wodurch es dann im Prinzip eigentlich auch komplett wegfällt, das Level-System. Das war halt einfach so... Ich weiß auch nicht. Ich hatte teilweise das Gefühl, die haben das nur reingemacht, damit Leute nicht sagen können, öh, es gibt ja gar keinen... Es gibt ja gar keine Level mehr, das ist, ist, ist nicht mehr in Final Fantasy. So, so auf die Art. <lacht> Aber im Prinzip ist es genauso geendet halt. Also, so wirklich RPG-Elemente hatte das Spiel gar keinen. Es war halt echt. Es war halt echt mehr ein Action-Game, aber genau das wollten sie ja auch machen. Die haben ja auch nicht. Also die haben ja nicht gesagt, das wird ein RPG, die haben ja gleich gesagt, es ist eigentlich kein RPG, es ist ein Action-Game. <lacht> Die Waffe ist richtig scheiße, ganz ehrlich. Fällt mir gar nicht. Wer spielt denn bitte Mage tiefer? Schrittzähler. Ich habe ich hab vergessen, wofür der war. Ich weiß, der war für irgendwas gut. Für irgendeine Belohnung oder so, aber ich habe vergessen, für was. Was hatte die noch? Glücksbrust. Ja, die Leute, die irgendwas einfach nur machen, weil es sonst keiner macht. Stimmt. <lacht> die Hippies. Hipster. FF7 Hipsters. Ja, also ich will jetzt, dass, ähm, dass die Aerith, dass die jetzt mein physischer damage Dealer ist und die Tifa ist mein Mage. Ich finde, das ist besser so. Weil die Tiefer, die hat ja auch keine Waffe, die hat ja nur Hände. Und die, die Eris, die hat ja da den Stab. Die tut weh.
5000 halt das? Okay, das war ein bisschen Oberkill. Bild mit der Tiefer. Das ist so mein Ding. No turning back. Take the lead. Let me No turning back. Oh nein, das wird auch. Oh nein. Oh, oh, nee. oh, nee. <lacht> Jetzt kommt er wieder. Ja. Jetzt wo alles vorbei ist. Hey Leute, na? Ne, ich spiele das auf äh, Playstation 5. Ich spiele Sachen generell immer gerne da, äh, wofür sie quasi optimiert sind. Oh, war das echt so schlimm, ne? Ja, sowieso, also irgendwie ist gerade so was Square Enix anbelangt, sind die Ports nie so wirklich gut. Der von Nier Automata ist ja auch schrecklich. Der ist jetzt auch schon so lange draußen und ist immer noch nicht gefixt. <lacht> also die, die scheißen da auch irgendwie drauf, das ist... So, whatever. Die Leute haben es gekauft, passt schon. <lacht> Oder so, ja. Ja, ja. 
then some. Don't overdo it. I can still fight. Oh, Tifa, du bist aber ein bisschen, äh... Take the lead. Ich bin vorsichtig. Ja. Ich Oh mein Gott, die sind... <lacht> die sind so nervig alles, das ist unglaublich. Ich glaube, bald sind wir durch hier. Lange kann es nicht mehr dauern. Jetzt haben wir dich eingekesselt hier. Stimmt eigentlich, ja. Geschicklichkeitsbonus für die Waffe hier. Ah, okay, einfach, also, okay. Das ist easy. Okay. Jetzt wird gekackt hier. Hey, komm. <lacht> Geh 
Gib mir Limit. Gib es mir. Handel auf mich oder was? Okay. <lacht> also er ist, er ist ja schon irgendwie ein bisschen lustig, Herr Kleider. Wir müssen ihn jetzt aber trotzdem töten. <lacht> Die Animation habe ich vorher noch nie so wahrgenommen. Aber lustig. <lacht> Tue ich mich mit Lift, Bro. Ja, stimmt. Give it back. That's not a key. Sorry. That's not your pendant either. Were they family? No. It was all just a dream, wasn't it? Ah, ja, die geile Side Story, die eigentlich überhaupt nichts mit uns zu tun hat. <lacht> so kein bisschen. Time to wake up and forget. Six months ago. On that day, Corneo picked her as a bride, and on the next, she vanished without a trace. But before she did, she gave it back. Salt on the wound. Thing cost me a small fortune. Why did you want to come down here? <laughs> Revenge. Ja, stimmt aber eigentlich. Also ich frage mich, ob der jetzt in, im zweiten Teil noch mal vorkommt. Wenn ja, wäre es ganz cool. It's fine. Genauso hier wie dieser, dieser neue Soldier, also dieser, dieser Roach oder... Wie heißt der? Roach? Rod? Roach? Keine Ahnung. Der Typ mit dem Motorrad. <lacht> der war halt auch so, so... Ja, da ist ein neuer Charakter, den gibt's. Und dann war er irgendwie weg. <lacht> genau der Typ, ja. Ja, ich fand den auch so lustig. Ich kann mir gut vorstellen, dass der nochmal kommt, um, äh, keine Ahnung, so. Uns vielleicht sogar irgendwie zu helfen, ne? Corneo's mine and mine alone. Please. Fine. Ah. Geschafft. Oh, echt? Ah, okay, cool. Ja, das ist ja auch nochmal so ein bisschen... Dann habe ich noch mehr das Gefühl, dass er nochmal wiederkommt. Wenn der schon im DLC nochmal da ist.
cool, dass da nochmal eine Bank ist. It's Leslie! Got some urgent info for the Don! Come alone? Of course. Really? Without my little avalanche kittens? I thought I told you to round them up and bring them to me. Actually, it's them I came to talk about. Hmm. Uh. Job, Leslie. <laughs> Leslie. Useful character. I don't think I need to remind you why I'm down here. Spilling the beans to those three escape artists was a serious mistake. Now I'm on Shinra's shit list. The plate stunt was meant to be an unprecedented tragedy, claiming countless innocent lives. But those naughty little kittens organized an evacuation and screwed up the plan. I'll let you in on a secret. Chinra is going to abandon Midgar and build something close to paradise. I was invited to be a part of it. Dawn of a new and improved wall market. I'll be lucky to live another week. Leslie, I was going to let you run your own place, give you a piece of the action. What a shame. Ja, stimmt hier die Stelle in Wutal. Ja. Villains like us only divulge our evil plans in a certain situation. But what is that situation? Ich bin so gespannt drauf, wie viel die wirklich da drin haben im zweiten Teil, weil Die Sache, die halt krass ist für mich, ist der Gedanke, dass die drei Teile machen wollen und im ersten ist halt nur Midgar. Das, das ist für mich immer noch so ein bisschen, wie soll das überhaupt gehen? Außer wenn sie die Story wirklich komplett anders machen. Deswegen gehe ich, ich momentan gehe ich davon aus, dass die Story sehr stark abgeändert wird. Weil sonst kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, wie das überhaupt gehen soll. Da fehlt einfach noch viel zu viel. Aber ich, ich lasse mich mal überraschen. Ja gut, dass sie teilweise anders wird, ist klar. Das ist ja relativ eindeutig. First him, then Corneo. So, okay, der hat schon mal Feuerschwäche, das ist sehr gut. Immer schön auf den Schwanz. Das ist nicht wirklich jetzt gegen die... Oh mein Gott. Das Feuer ist gegen den Krug geknallt. Oh. Oh. Some more. Watch yourself. Hang back. Don't overdo it. Yes, it's my turn. Keep flying. Suck on me. Let's do this. I got it. Bring 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 it.
Maximale Wut. Nein, er produziert mich. Kann ich die Handschuhe auch wieder ausziehen? <lacht> Immerhin ging es schnell. <lacht> ja, mein einziger Wunsch ist eigentlich nur, also ich bin relativ offen, was Änderungen anbelangt. Vor allem, weil es ja eher ein Sequel ist als ein Remake. Ähm Deswegen bin ich völlig bereit für Änderungen. Ich hoffe nur, dass sie nicht zu dumm sind. Also, dass es nicht wirklich so eine Art... Ja... Keine Ahnung, Happy End für alle wird. Weil ich finde wirklich so, so... Die Sache, die halt das Spiel für mich so unvergesslich gemacht hat, ist halt wirklich das auch... Naja, ne? Charaktere, die du halt lieb gewinnst, wirklich auch in Gefahr sind und äh, halt auch umkommen. Und deswegen ist das halt eines der Spiele, dass das. Äh, ich werde das halt nie vergessen. Ich weiß auch immer noch, ich weiß noch ganz genau, wie ich drauf war am Tag danach, nachdem Aerith gestorben ist, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich war emotional komplett fertig, oder was? <lacht> wenn ich die zwei kombiniere. Okay. <lacht> das glaube ich auch. Das ist tatsächlich... Tatsächlich bin ich da ganz in der Meinung. Das ist tatsächlich so... Das, woran ich im Moment am meisten glaube. Dass die einem den Eindruck vermitteln, dass jeder überlebt. Und dann stirbt aber wer ganz anders. Ich fände halt richtig krass, wenn diesmal Aerith überlebt und tiefer statt es stirbt. Das, das wäre so fucking crazy. Der Eifel, die die Abend. Auch einer unserer Russell of Bros. Willkommen, willkommen. Äh, 
Äh, das gebe ich ihr dann. Ich gebe einfach nochmal an Regina. <lacht> ja, danke dir. Es war auch nicht einfach. Also ich hab's wirklich... Ich saß teilweise noch nachts bis 7 Uhr morgens oder so am PC. Einmal war es sogar 11 Uhr, weil es einfach viel zu viel Content war an einem Tag. Ähm Und ja, wirklich viel Schlaf bekam ich nicht, aber ich dachte mir so, komm, das ist, das ist ein Event, das ist einmal im Jahr. Du powerst da einfach mal durch. <lacht> Ja, das war, das war, das war eine harte Woche für mich auf jeden Fall. <lacht> Aber es hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich finde nur schade, dass es jetzt schon vorbei ist. <lacht> It's Leslie. Ja, ich saß da wirklich, also ich saß da wirklich rum. Vor allem mein Channel ist ja auch noch äh, ein bisschen kleiner. Ähm, das heißt, wir haben da nicht so viele Clips oder so. Ich saß da wirklich rum, hab mein komplettes VOD nochmal angeguckt, auf doppelter Geschwindigkeit. Und hab mir dann halt so die Sachen irgendwie so als Highlights rausgemacht, hab die dann runtergeladen und hab daraus dann die Highlight-Videos gemacht. Und also bis du erstmal das ganze Ding nochmal durchgeguckt hast, dann alles gefunden hast, runtergeladen hast und dann die Sachen halt auch nochmal ordentlich bearbeitet hast. So teilweise halt mit ein paar extra, ne, so extra Video-Sachen halt. Also das hat schon eine Weile gedauert. Ich habe es dann durchgehalten bis Tag 5. Tag 6 sagte ich mir dann, ja komm jetzt. Jetzt chillst du mal ein bisschen. Es fehlt auch immer noch das siebte Video. Ich hoffe, dass ich das äh, morgen dann noch hochlade. Dann sind wir erstmal durch mit Cluster of Content. Also ich vermisse es jetzt schon wieder. Also wirklich. Es war hart und ich habe nicht viel Schlaf bekommen, aber ich würde es direkt wieder machen. Also es war einfach so gut. Ich glaube, ich habe auch viel mitgenommen aus der ganzen Sache. Also ich, ich würde viele Sachen auch besser machen das nächste Mal. Da bin ich fest von überzeugt. Es tut mich fair, wenn man vorsichtig spielt, ist der nicht so wild der Bossfight. Aber wer will schon vorsichtig spielen, richtig? legit einfach die ganze Zeit nur Äther auf Tiefer schmeißen und Feuer machen. Ich 
keep it together. Okay, let's go. Come on. Boah, ich hab so Bock, morgen zu arbeiten. Glaube ich dir direkt. Oh boy, limit break. Give him hell. My turn. All set. Bam. Das Horn ist auch gleich kaputt. Jetzt kann er eh nichts mehr machen. <lacht> jetzt, jetzt ist er. Jetzt ist er mal. Mann, die kleinen Mistviecher hier, die sind auch ganz schön nervig. Das Wie lange mache ich heute? Ja, wahrscheinlich gar nicht mehr so lange. Wahrscheinlich mache ich hier noch auf Kurs. Ich will morgen auch wieder ein bisschen früher anfangen. So, ich glaube. Wir können hier. Oh ja. Oh, die Fritze. Mach das hier so gut. Mega Tsunami. <lacht> Ey, ich weiß gar nicht mehr, war das so eine Art Enrage? Ich glaube ja, ne? <lacht> Davon wusste ich gar nichts mehr. <lacht> you okay? Where's Cornell? Sorry, bastard got away. Bastard. It's fine. I'll track him down eventually. Not like I have anything better to do. You know, I wouldn't be so sure about that. Huh? She Emotional be damage. You can never be sure how much someone means to you till they're gone. Don't give up on her yet. Was it a message? What was she trying to tell me? We'll meet again. Huh? 
It's a symbol of reunion. Reunion. <laughs> Then I guess I've got no choice but to find. Ich mich, ob der letzte Teil so heißt. FF7 Reunion. Hold up. I think you might be forgetting something. I haven't. Found it. Let's get out of here. And then I'll give you what you need. Refund. <laughs> Replay. Ah, uh, taste that sweet Midgar small. Review. <laughs> This way. <laughs> Hallo so. Reconstruction. Grappling guns. You can Retold. practically fly with the souped-up motors on these babies. Reload. <laughs> Sector 7 das, is on das the other side lame. of that wall. <laughs> FF7 reloaded. The so guns will get you over and past it, along with any number of other obstacles. But they're one-way tickets. So once you start up, there's no coming back. FF7 Remake 3. <lacht> Just in case. <lacht> Thank you. Drei einhalb. Didn't tell you before, fünf Viertel. We're looking for someone too. Deluxe uh, Edition right. Forgotten Memory. <lacht> Hope you find it. A deep drop dive. You too. <lacht> Resurrection könnte auch sein. Ja. Damit Sephiroth am Ende wieder belebt und, und lebt. Und alle sind happy. Let's go. Aerith lebt, Zack lebt auch wieder. Sephiroth lebt. Sieht ein, dass er böse war, ist dann lieb. Ja, so, so. <lacht> das wäre so schlecht, Mann. Oh, nee. Ja, sorry, Leute. <lacht> war nicht so gemeint. Okay. Ready to do this? Once we start up that wall, we won't be coming back here anytime soon. Ja, ganz ehrlich, scheiß auf die Seite. You know, part of me wishes we could do more for the people ja um die down here before we take the fight to Shinra. Sure you want to go now? Junge, fuck you. Weiter geht's. Remake, remake car, remake cast. Oh yeah, <laughs> glad someone is. <laughs> yeah. Aerith's up there, waiting for us. Then we best get a move on, huh? Wait, Avalanche war zu lesen. Avalanche war zu lesen auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher. Außer meine Erinnerungen spielen gerade irgend so einen Trick. Kick some Shinra ass and save the planet. Go two. Save the girl while kicking Mo Shinra ass and get out. Ach stimmt, das hier oben gab's ja auch noch. Stimmt, das ist ja auch noch mal so eine Art äh, Dungeon. <lacht> Gotta be careful. No telling what's gonna collapse or when. Are you hurt? No. See what I mean? War erkennbar, aber nicht leserlich. Okay. Damn it. It could be. Es 
ist ein Ding der Möglichkeit. Hey, you guys might want to turn around. No. A friend of ours needs help. It's too dangerous. For you, maybe. Genau. Kack, Noob. Lass die Profis mal ran hier. <lacht> ich kaufe mir jetzt ein paar Mega Potions. Uns geht's gut. Ach ja, genau. Die Waffen. Äh. Oh, ich hab's. Ah, stimmt, weil wir gestorben sind, habe ich die gar nicht. Äh. Okay. Dann muss ich doch noch mal auf 100% kommen. Take the lead. Let me You're up. Yeah, I'll do it. Time for a serious ass whooping. Oh, rap. Sie schon die Pokémon. Eis oder Wind? Okay. Ich glaube, Maschinen gibt es hier oben auch. Hier mal Frost. Barrett hat Gewitter. Nee, sehr gerne. Also ich habe mich sehr gefreut. Gerne wieder. Und äh, danke fürs hier sein. Habt eine gute Nacht. Wir sehen uns. Yeah, damage. Gute Nacht, ich wusste. Danke fürs hier sein. Whatever. Whatever. <lacht> 
After you. I got this. Mind over matter. This ain't nothing. Ich würde gerne den Feind killen, damit ich den Bonus kriege. Ist der andere jetzt schon tot? Ja, So, jetzt kann ich den noch töten. Jawohl. Dass man echt jemanden umbringen muss damit, so ist schon ein bisschen äh, schwieriger. So, hoch da. So that's where we have to climb? Yep. Life comes apart while we're up there. Uh... We've made it through worse, you know. Yeah, no kidding. It's a miracle we haven't been killed a dozen times over by now. True. It's a dead end. Wonder if this rope belongs to search and rescue. Think we might be able to climb up here. Time for the grappling guns. Try to aim for that part of the rope that's hanging there. Don't screw up and fall. By the way, How well you do with this grappling gun will tell us a whole lot about you. <laughs> Just remember, we can't come back down. Are you ready? I think I see a rope hanging off the top there. Stay on mission. I know. Saving Aerith is our top priority. This is Hunter 2-2. Just had to put down a few monsters. Over. Roger. Freaking avalanche make this put in OT. 
probably cowering in the dark somewhere. If you find the shitheads, make them suffer. Two, three out. Listen up! We ain't running, and we ain't hiding! Y'all don't know the meaning of suffering, but you will! Call was over. <laughs> okay. <laughs> Leichte Anger Issues. Junge, dieses Backseat Gaming hier. Barrett hat sein Dings gelernt. Ist gut. Und ich lasse ihm aber auch die Waffe, weil die ist gut. Ja.
Oh, wenn ich da so runter gucke, kriege ich schon so ein bisschen Vertigo. <lacht> so ein ganz kleines bisschen. Move aside. Come on! 
I'm waiting. Crumbles, we're all going down. Wird schon nicht passieren. Aber das hier würde ich schon noch gerne zu Ende bringen. Kiste, fuck. Fuck. War es nicht mal wert. Save some for later. Turn up the pressure. Keep it up. Midgar.jpg
Here I go. Don't overdo it. Okay, let's go. You're up. Get up. <laughs> I got this. You're mine. Oh, this one's gonna help me. Hi. That son of a bitch is back! I thought we lost him! Dead. Looks like there's only one way to go. We were headed that way anyway. Whoa!
Give him hell! I'll take over. Go for it! Finish him off! There's no escape! Come on! Over yet. Let's make it hot. Come on. Well, it's so nervous with this need for Das ist richtig intens, ja. Vor allem, weil ich nicht heilen will. Fight smarter. Ooh. Gotta fight smarter, sagt er. <laughs> Hi, Noxie. Ich glaube ja, ich glaube wir sind in Kapitel 15 oder so. Also ich glaube hier nach kommt nur noch... Äh das Shinra-Gebäude. 
das Labor. Und dann ist auch schon Ende. Ba, 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 ba. Oh oh. Cloud. Das ist noch Teil 1, ja. Ich wollte ihn nochmal durchspielen, bevor ich den, den anderen anfange. Ist aber schon alles installiert. Also theoretisch könnten wir schon, aber ich lasse mir Zeit. Ja, eigentlich wollte ich auch hiermit schon fertig sein, bevor Rebirth rauskommt. Aber dann war halt die Rustalot Woche und ich habe es von der Zeit wirklich nicht mehr hinbekommen, das dann auch noch zu spielen. Das war einfach too much. Intercrate habe ich, also das habe ich jetzt auch installiert. Ich habe das aber noch nie gespielt. Also das wird auch das erste Mal für mich sein. Das ist ganz cool. Können wir richtig kämpfen. Don't 
Don't stop now. I can still fight. Okay, das war ganz, ganz gut. Magieabwehrmodus. Ah, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Aber ein Idee. Sehr schön. <lacht> We win again. Not that there was ever any doubt. <lacht> Now what? Shit.
Not even close. <lacht> Na, sie juckt. There's such a thing as too much excitement. Ja. And there's still more to come. Guess so. Hope everybody's warmed up. That's good. <clears throat> Rolled out the welcome wagon. Gotta say, I can't help but wonder if this is a lost cause. Well, you know, some lost causes are worth fighting for. Let's just think this through. So, I got an idea. Frontal assault, guns blazing. Make for a good story. Why'd we bring you along again? <sighs> Rear entrance. We'll get inside via the parking garage. Tja, vorne rein oder Treppe? Das ist immer die Frage. So, Freunde, aber ich glaube, ich mache hier mal Schluss für heute. Das ist nämlich ein guter Zeitpunkt, bevor wir hier nochmal in das schöne, nette, kleine Gebäude da reingehen. Genau. Ja, aber viel, viel ist es nicht mehr, wirklich. Das Gebäude, dann die, äh, das Labor, und ich glaube, dann ist schon, also ja, dann, dann hauen wir da nochmal ab mit der Autobahn und dann ist Ende. Ja, also viel ist es nicht mehr. Vielleicht kriege ich das sogar morgen hin. Das wäre cool, dass wir das morgen abschließen können und dann vielleicht, ähm, I don't know, vielleicht übermorgen dann äh, Rebirth schon spielen. Sounds like a plan. <lacht> Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Also es ist möglich, ja ist möglich. Bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen, weil das ist nochmal... Also ich habe so im Hinterkopf, dass gerade dieses Labor... Ich glaube, das hat nochmal sehr lang gedauert, weil das... Das ist wirklich die eine Stelle im Spiel, wo ich sagen muss, ich finde, das ist ein bisschen zu lange. Also ein bisschen zu langatmig. Aber mal gucken. Also vielleicht... Vielleicht klappt es ja. <lacht> Wäre auf jeden Fall cool. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt auf, auf Rebirth. Und ich habe wirklich bisher auch noch gar nichts davon gesehen. Ah ne, da kommt ja, ah ne, der DLC kommt auch noch, stimmt. Stimmt, der DLC kommt noch danach, der dauert auch nochmal eine Stunde, zwei, drei, stimmt. Okay, also vielleicht morgen dann Ende von dem Spiel hier, übermorgen dann vielleicht äh, den Yuffie DLC und dann, ja, danach dann Rebirth. Ich, ich glaube, das ist realistischer. <lacht> ich ich habe ganz den DLC aus den Augen verloren gerade. Aber stimmt, den gab es auch noch. Und das wird cool, weil den habe ich noch nie gespielt. Also das wird, das wird komplett neu für mich. Yo Leute, ich danke euch fürs Zugucken. Wir raiden den lieben äh, Pion. Und äh, jo, ansonsten. Vielen Dank, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr habt eine gute Nacht und ähm, jo, wir sehen uns. <lacht>
<lacht> Haut rein, Leute. Auf Wiedersehen. Tüdelü. Gute Nacht.